ओम शांति आज चार फेब्रुआर दुहजार तेईस प्रत मरले बाबा बोले मिष्टि बाच्चारा बाबा थे सकल सम्बन्धे सुख प्राप्त करते हम बाकी समस्त किचुर बुद्धिजोग उठिए नहीं शुद्ध स्मरण करो यूल लक्ष्य आजकल प्रश्न बाच्चारा तुम्हरा ये समय कौन भलो क्ज कर जार रिटार्ने तुम्हरा अगाध वित्तशाली हो जाओ उत्तरे बाबा बोले सर्वोत्तम कर्म हल ज्ञानरत्न दान करा अविनाशी ज्ञान भाण्डार ही पर एक जन्म बनाशी धन सम्पत्ति ट्रांसफार है ये तुम्हारा अगाध सम्पत्तर मालिक हो जे जो तो ज्ञानरत्न के धारण कर धारण कराय से तन सम्पत्तर मालिक है अविनाशी ज्ञानरत्न दान करा यटाई हल सर्वोत्तम सेवा ओम शांति शिव बाबा तर शालग्राम बाच्चा के बुझिए थकें ए हलो परमार निजे सतान अर्थात आत्मर जो ज्ञान एक आत्मा कख अन्न आत्मा के ज्ञान दीते परमार शिव एस ब्रह्मा सरस्वती एवं तुम्हारे मत लाखिस्टर बाच्चा उद्देश्य बोझान से जी परम्म ज्ञान बला है परमत्मा तो एक जन ही आद बाकी सब ही हल क्रिएशन क्रिएटर ठीक जेम भाव लौकिक बाबा कख एम बोलना जे हमार सताना हल रूप ना बोलें एरा रचना एख शिव बाबा हलन आत्मिक पिता निजे भूमिका पालन कर प्रधान एक्ट क्रिएटर और डायरेक्टर आत्मा के कख क्रिएटर बला जाए ना परमार विषय बला तुम मतिगति तुम जागतिक गुरु देर तो निज निज पृथक मतदर्श आई कारण परमत्मा एस एक मत प्रदान करें तो मोस्ट विलावेंट से एक बुद्धिजुग जुक्त करते और बाकी जर सा तुम्हारे प्रीति आधु धोखा देवे से कारण से समस्त किचुर बुद्धि सर नाओ हमें तुम्हारे सकल सम्बन्धे सुख देव शुदुम्र मामिक यो लक्ष्य हमें सकल प्रिय पिताओ शिक्षक आर गुरु एन तुम्हरा जान जे से ज्ञान द्वारा तुम्हारा जीवन मुक्ति पा ये अविनाशी ज्ञान रत्न भाण्डार ये रत्न भाण्डार परिवर्तित पड़े एक जन्म जागतिक धन सम्पत्ति जाए एक जन्म धरे हमें भरपूर हो जाए राजा राजा हो जाए ये अविनाशी धन दान करते आगे जख पूर्व जख बनाशी अर्थ सम्पत्ति दान करते फलस्वरूप परवर्ती जन्मे अल्पकाल घनभंग सुख प्राप्त होत बला पूर्वजन्मे निश्चय किचु दान ध्यान कर पूर्ण अर्जन कर फल ए कंतु से फल शुदुम्र एक जन्म प्राप्त है जन्म जन्मान्त प्राप्ति नए जाब तर प्राप्ति जन्म जन्मान धरे पा सूतरा हलो अनेक जन्म बजी धरा परमार का अनंतर उत्तराधिकार प्राप्त करते सर्वोत्तम कर्म हल अविनाशी ज्ञान भाण्डार दान करा जतटा निजे धारण कर धारण कर तत निजे अगाध सम्पतर मालिक है और अन्न के बना हल सर्वोत्तम सेवा जार द्वारा सदगति प्राप्त है देवत रीति नीति देख कम सम्पूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म पिरिफिकेशन सत्य जुग एवं त्रेता जुगे शुद्ध था देवत स्वर्गर अधिबासी अत्यंत उच्च हिसेब तक स्मरण कर सत्युगे सूर्य वंशे जरा जन्मग्रहण कर तलन सम्पूर्ण तरह एकटू एक 
খাদ্য পড়তে থাকে এখন তোমরা জানো যে দেবতারা কোন বেহস্তের নিবাসী বৈকুণ্ঠ হলো ওয়ান্ডারফুল দুনিয়া সেখানে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেতে পারবে না এই সমস্ত ধর্মের রচয়িতা হলেন উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান ব্রহ্মা এই দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন না ব্রহ্মা বাবা বলেন আমি তো এমপিওর ছিলাম আমার মধ্যে এই জ্ঞান কোথা থেকে এলো বাকি সমস্ত পবিত্র আত্মারা ওপর থেকে আসি নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করার জন্য এখানে স্বয়ং পরমাত্মা ধর্ম স্থাপন করেন যখন তিনি এনার মধ্যে আসেন তখন এনার নাম রাখেন ব্রহ্মা বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায়ও নম বিষ্ণু দেবতায়ও নম এখন প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে এই সকল দেবতাদের থেকে মনুষ্য সৃষ্টি রচিত হয়েছে কি না পরমাত্মা বলে আমি যে সাধারণ দেহে প্রবেশ করি তার নাম রেখেছি ব্রহ্মা উনি হলেন সূক্ষ্ম ব্রহ্মা সুতরাং দুজন ব্রহ্মা হয়ে গেল এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে কারণ ঈশ্বর বলেন যে আমি সাধারণ দেহে আসি ব্রহ্মার মুখ কমল থেকে ব্রাহ্মণ রচনা করি আদিদেব থেকে হিউম্যানিটি রচিত হল ইনি হলেন হিউম্যানিটির প্রথম বাবা অতপর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এখন আমি তোমাদেরকে রাজা রাজা বানাই কিন্তু যখন দেহ সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধের থেকে মোহ ত্যাগ করতে পারবে তবেই হতে পারবে বাবা আমি শুধু তোমারই ব্যাস এই দৃঢ় নিশ্চয় তো অবশ্যই আছে যে তোমরা রাজকুমার হবে চতুর্ভুজে সাক্ষাৎকার হয় তাই না চতুর্ভুজ হলো যুগল মূর্তি ছবিতে ব্রহ্মাকে দশ বিশ ভুজ বিশিষ্ট দেখানো হয় মা কালকে বহুভুজা দেখানো হয়েছে কখনো কারোর এতগুলি হাত হয় না এই সমস্ত্রী হলো অস্ত্র শস্ত্র আমাদের এই পথ হলো প্রবৃত্তি মার্গ সুতরাং ব্রহ্মার যে এতগুলি হাত দেখানো হয় এই ভেবে যে এই যে ব্রহ্মার এতগুলি সন্তান তারা যেন তার হাত এছাড়া এই কালি ইত্যাদি বলে কিছুই নেই যেমন শ্রীকৃষ্ণকে কালো দেখানো হয়েছে তেমনভাবে মা কালীর চিত্রকেও কালো করে দেওয়া হয়েছে এই জগদম্বা ব্রাহ্মণী আমরা নিজেদেরকে ভগবান অথবা অবতার বলি না বাবা বলেন শুধুমাত্র মামিকম স্মরণ কর বাস্তবে সকল শিব কুমারী হল শাল গ্রাম তারপর যখন তোমরা মানব তনে আসো তখন তোমরা ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী নামে পরিচিত হও ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারীরা তারপর সত্যযুগে গিয়ে বিষ্ণু কুমার বিষ্ণু কুমারী হবে বাবা ক্রিয়েট করেন তারপর তাদের লালন পালনও করতে হয় এই রকম ডিআরএস ডেডের উত্তরাধিকারী তোমরা তার সাথে তোমরা সওদা করে থাকো ব্রহ্মা বাবা তো এর মাঝখানে দালাল মাত্র বাবা হলেন হলি গভর্নমেন্ট তিনি এসেছেন এই গভর্নমেন্টকেও পাণ্ডব গভর্নমেন্ট বানাতে আমাদের এই সার্ভিস হলো অত্যন্ত উচ্চ এবং মহান গভর্নমেন্টের প্রজাকে আমরা মানুষ থেকে দেবতা করে তুলি বাবার সহায়তায় সুতরাং আমরা তো তাদের গভর্ন সার্ভেন্ট তাই না আমরা ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট আমরা বাবার সাথে এসেছি সমগ্র দুনিয়ার সেবা করতে আমরা এর পরিবর্তে কিছু নেই না বিনাশী ধন সম্পত্তি মহল ইত্যাদি নিয়ে আমরা কি করব আমাদের তো শুধুমাত্র তিন পদ ভূমি চাই বাচ্চারা এখন তোমরা প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত করছো শাস্ত্রের জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয় না সে তো ভক্তি মাত্র জ্ঞানের অর্থই হলো সদ্গতি সদ্গতির অর্থ হল মুক্তি জীবনমুক্তির প্রাপ্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনমুক্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত হতে পারবে না আমরা জীবনমুক্ত হয়ে যাই বাকি সকলে মুক্ত হয় তাই তো বলে যে তোমার মতিগতি তুমি জানো পরমাত্মা যে সর্বব্যাপী এই কথা প্রমাণিত হয় না পরমাত্মা বলেন যে আমি কল্প কল্প ধরে এসে নিজের মত এর দ্বারা সকলের সদ্গতি করি সদ্গতির সাথে 
গতিও এসেই যায় নতুন দুনিয়াতে খুব অল্প সংখ্যকে থাকবে আগে আমরা বলতাম যে এই জগতে এখানেই সূর্য এখানেই চাঁদ আর এখানেই নয় লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে প্রকৃতপক্ষে সূর্য এখন এই সময় এখানেই রয়েছে শিব এই জগতে এসেছেন যখন এত বিস্তার হয়েছে এখন এখানে মাম্মা বাবা আর তোমরা বাচ্চারা সৌভাগ্যমান নক্ষত্রমণ্ডলে রয়েছ বিবেকও বলে যে সত্যযুগে নিশ্চয়ই খুব কম সংখ্যক জন থাকবে তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এ সমস্তই ভালো করে বুঝে নেওয়ার বিষয় যে যত পবিত্র হবে সে ততটা ধারণ করতে পারবে অপবিত্রতা থাকলে ধারণ কম হবে পবিত্রতা সর্বপ্রথম প্রয়োজন ক্রোধের ভূত যদি থেকে যায় তবে মায়ার সাথে যুদ্ধে হেরে যাবে এদো যুদ্ধ তাই না ওস্তাদের হাতে নিজের হাত দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে না হলে এই প্রবল মায়া ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যাদের হাত তার হাতে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে এই জ্ঞানের রিমঝিম বর্ষা শুধু তাদেরই জন্য রয়েছে বাবা সাক্ষী হয়ে নিজের পার্টও পালন করেন আর দেখতেও থাকেন এখন এটা তো তোমরা বুঝতেই পারো যে মা বাবা আর লাকি স্টার্স অনন্য যারা তাদেরকে ফলো করতে হবে বাবা তো বুঝিয়েছেন যে মুরলি পড়া কখনো ছেড়ো না আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানি দি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ সুমনার সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা ওনার আত্মারূপে বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছি নমস্কার আমরাও বাবাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা নমস্কার আর সুপ্রভাত রাত্রি ক্লাস তেইশ বারো আঠান্ন দেখো সর্বশক্তিমান বাবার কত আত্মিক কারখানা এখানে রয়েছে যেখান থেকে প্রত্যেকে আত্মিক রত্ন প্রাপ্ত করে সব কারখানার সেট হলেন বাবা ম্যানেজাররা সামলাচ্ছে আর দোকান চলছে একে দোকানই বলো আর হোস্টেলই বলো এই সব তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পরিবারও বটে তোমাদেরকে নিজেদের জীবন তৈরি করতে হবে এজুকেশনের দ্বারা এখানে আত্মিক এবং শারীরিক দুটোই রয়েছে দুটোই হলো অসীম জগতের আর ওখানে হলো আত্মিক এবং শারীরিক উভয়ই জাগতিকের গুরুগঞ্জে সকল শাস্ত্র ইত্যাদির শিক্ষা প্রদান করেন সে সবই সীমিত বা জাগতিক আমরা কোনো মানুষকে গুরু হিসেবে মানি না আমাদের তো কেবল এক সদ্গুরু যিনি একটি রথে চেপে আসেন ক্ষণে ক্ষণে তাকে স্মরণে রাখলে তবেই তো বিকর্ম বিনাশ হবে তোমরা এই সমস্ত ধন সেই গ্র্যান্ডফাদারের কাছ থেকে পাও সেই কারণে তাকে স্মরণ করতে হবে এমন কোনো কর্ম কখনো করো না যা বিকর্ম হয়ে যায় সত্যযুগে সমস্ত কর্মই অকর্ম হয় এখানে সকল কর্মই বিকর্ম হয়ে যায় কারণ পাঁচ ভূতের প্রভাব পড়ে আমরা সম্পূর্ণ সেফ বাবা বলেন বিকর্ম দান করে দিলে পুনরায় যদি তা ফেরত নিয়ে যাও তাহলে লোকসান হয়ে যাবে কখনো এটা ভেবো না যে লুকে গোপনে করলে বাবা জানতে পারবে না ধর্মরাষ্ট্র সবই জানতে পারবে এই সময় বাবাকে অন্তর্জামী বলা হয় প্রত্যেক বাচ্চার রেজিস্টার শুধু বাবাই দেখতে পান যেহেতু তিনি বাচ্চাদের অন্তরের অন্তস্থল অবধি জানতে পারেন তাই তার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে রেখো না বাচ্চারা বাবাকে চিঠি লেখে যে বাবা আমাদের ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দাও ধর্মরাজের দরবারে সাজা দিও না যেন সরাসরি শিব বাবাকে চিঠি লেখে বাবার নামে এই পোস্ট বক্সে চিঠি দিয়ে দেয় বাবার কাছে ভুল স্বীকার করে বলে দিলে অর্ধেক সাজা মাফ হয়ে যায় এখানে অত্যন্ত পবিত্রতার প্রয়োজন সর্বগুণ সম্পন্ন ষোলকলা সম্পন্ন এখানেই হয়ে উঠতে হবে এখানে তো রিহার্সাল হবে তারপর ওখানে সত্যযুগের প্র্যাকটিক্যালে পার্ট করতে হবে নিজেকে যাচাই করে নিতে হবে কোনো বিকর্ম করি না তো সংকল্প অনেক আসবে 
মায়া অনেক পরীক্ষা নেবে কিন্তু ভয় পেও না অনেক লোকসান হবে ব্যবসা চলবে না পা ভেঙে যেতে পারে অসুস্থ হয়ে পড়বে যাই হয়ে যাক না কেন বাবার হাত কখনো ছেড়ো না অনেক রকমের পরীক্ষা আসবে সবার প্রথমে তা বাবার সামনে আসে তাই বাবা বলে দেন যে সাবধান থেকো দুর্বল না হয়ে পালোয়ান হয়ে ওঠো দেখো ভারতে যত ছুটি থাকে আর কোথাও তা পাওয়া যায় না কিন্তু এখানে আমাদের এক সেকেন্ডও ছুটি নেই কারণ বাবা বলেন প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে বাবার স্মরণে থাকো এক একটি শ্বাস অত্যন্ত মূল্যবান তাহলে তা নষ্ট কি করে করবে যে অপচয় করে সে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যায় এই জন্মের এক একটি শ্বাস অত্যন্ত মূল্যবান দিন রাত বাবার সেবায় নিযুক্ত থাকতে হবে তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার প্রেমী নাকি তিনি যে রথে আহরণ করে আসেন তার প্রেমী নাকি উভয়েরই অবশ্য দুজনেরই প্রেমী হতে হবে বুদ্ধিতে এটা থাকবে যে বাবা এই রথে আসেন তার জন্য তোমরা এই রথকেও ভালোবাসো শিবের মন্দিরে ষাঁড়ের মূর্তি রয়েছে শিবের সাথে তারও পূজা হয় কতখানে গুড় রহস্য এসব যারা রোজ শুনে না তারা অনেক পয়েন্ট মিস করে ফেলে যারা রোজ শুনে তারা কখনো পয়েন্টে ফেল হবে না তাদের ম্যানার্স তো খুব ভালো থাকবে বাবার স্মরণে থাকলে অনেক প্রফিট তারপর হলো বাবার নলেজকে স্মরণে রাখা তখন যোগেও লাভ হবে জ্ঞানী লাভ হবে বাবাকে স্মরণ করলে তাতে সবচেয়ে বেশি লাভ কারণ তার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয় আর উচ্চপদ প্রাপ্ত হয় আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানি দিয়ে বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর শুভরাত্রি আত্মাদের পিতা উনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার আমরাও বাবাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা নমস্কার আর সুপ্রভাত ধারণার জন্য মুখ্যসার এক নাম্বার পয়েন্ট প্রতিটি শ্বাসের প্রশ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে একটিও শ্বাস যেন ব্যর্থ না যায় কখনো এমন করব করবে না যা বিকর্মে পরিণত হয় দুই নাম্বার পয়েন্ট ওস্তাদের হাতে নিজের হাত দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে উঠতে হবে কখনো ক্রোধের বশবর্তে হয়ে মায়ার সাথে যুদ্ধে হেরে যেও না পালোয়ান হয়ে উঠতে হবে আজকের বরদান সমর্থ স্থিতির আসনে বসে ব্যর্থ আর সমর্থের নির্ণয়কারী স্মৃতি স্বরূপ হব এই জ্ঞানের এসেন্স হল স্মৃতিস্বরূপ হওয়া প্রতিটি কাজ করার আগে এই বরদানের দ্বারা সমর্থ স্থিতির আসনে বসে নির্ণয় করো যে এটা ব্যর্থ নাকি সমর্থ তারপর তা কর্মে নিয়ে এসো কর্ম করার পরে চেক করো যে কর্মের আদি মধ্য এবং অন্ত এই তিনকাল সমর্থ ছিল তো এই সমর্থ স্থিতির আসনই হল হংস আসন এর বিশেষত্বই হল নির্ণয় শক্তি নির্ণয় শক্তির দ্বারাই সর্বদাই মর্যাদা পুরুষোত্তম স্থিতিতে অগ্রসর হতে থাকবে আজকের স্লোগান অনেক রকমের মানসিক অসুস্থতাকে দূর করবার সাধন হল সাইলেন্সের শক্তি আজকের সমান আমি স্মৃতিস্বরূপ আত্মা আচ্ছা ওম শান্তি